Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono Giulia, volontaria dell'associazione Uniamoci Onlus e voi siete in diretta su Uniamoci Onlus. Eccoci qui pronti per un'altra lezione del corso di inglese. Allora, oggi è 5 maggio 2020. Uh, scusatemi per prima ma appunto uh, mi si è interrotta improvvisamente la diretta quindi insomma uh, mi ritrovo a ripetere le stesse cose ma vabbè fa niente non vi preoccupate rischi del mestiere allora vediamo un attimino oggi uh, appunto uh, studieremo il comparativo di minoranza Uh, ieri abbiamo fatto il comparativo di maggioranza e oggi faremo quello di minoranza uh, qual è quello di uh, intanto che cos'è il comparativo ragazzi il comparativo è quel grado degli aggettivi qualificativi uh, che appunto mette a paragone due cose attraverso l'utilizzo di un aggettivo Uh, quindi uh, ieri abbiamo visto appunto quello di maggioranza che ci indicava che una cosa, una persona, un animale, una situazione eccetera eccetera era più, uh, poi in base all'aggettivo che uno sceglieva uh, ovviamente il senso cambiava, era più dell'altra quindi eh, adesso con quello di minoranza ragazzi andremo a fare, eh, andremo a dire che eh, una cosa è meno dell'altra. Ieri abbiamo visto appunto che con quello di maggioranza eh, abbiamo utilizzato eh, more, la formula, è, la formula era more, aggettivo e then. Quindi more aggettivo than, eh, quindi significa più, eh, la, eh, il significato dell'aggettivo che ne so, più bello e poi than, quindi di, quindi più bello di. Ci siamo? Quindi oggi faremo quello di minoranza. Quello di minoranza ragazzi eh, indica appunto che una cosa è meno dell'altra. È un pochino, è molto molto più semplice rispetto a quello di maggioranza perché se con quello di maggioranza appunto facevamo la differenza eh, tra appunto eh, vocab cioè aggettivi corti e aggettivi lunghi eh, perché appunto eh, c'era una piccola differenza che con gli aggettivi lunghi si metteva more e l'aggettivo con gli aggettivi corti si aggiungeva ER alla fine dell'aggettivo, della forma base dell'aggettivo. Eh, quindi invece con quello di minoranza è molto ma molto più semplice perché è esattamente uguale per tutti gli aggettivi. Quindi voi ragazzi potete scegliere tutti gli aggettivi che volete eh, sarà esattamente la stessa cosa quindi andiamo a vedere subito allora innanzitutto qui abbiamo appunto come sempre la tabella eh, per appunto farvi vedere un attimino eh, farvi vedere appunto eh, la lezione e come si forma allora abbiamo detto che innanzitutto appunto mette a paragone due, eh, due soggetti ecco in questo caso appunto uno è meno con l'aggettivo dell'altro quindi come primo esempio abbiamo eh, questo esempio ve l'ho fatto anche ieri ve l'ho fatto anche ieri però con, ehm, con ovviamente il comparativo di maggioranza quindi la frase è John is less tall than Mark John is less tall than Mark, quindi John è meno alto di Mark, oppure rispetto a Mark, è esattamente la stessa cosa, eh, mentre invece quello di ieri era con il comparativo di maggioranza John is taller than Mark, taller, quindi tall più er, perché tall era eh, l'aggettivo più corto. 
Quindi con gli aggettivi corti, ricordiamoci, è R quello di maggioranza, mentre invece per quanto riguarda quello di minoranza, ragazzi, eh, si aggiunge sempre less più l'aggettivo. Quindi se abbiamo tall, eh, ovviamente tall che significa alto, alta, alti, alte, eccetera, eccetera, ovviamente sappiamo che gli aggettivi qualificativi rimangono invariabili, eh, diventa con less, less tall, quindi meno alto. Poi abbiamo expensive. Expensive, ragazzi, ehm, è un aggettivo sempre qualificativo, però è più lungo, quindi vi, infatti vi ho fatto proprio questa differenza per farvi vedere che non cambia assolutamente nulla. Quindi abbiamo expensive, che diventa less expensive. Expensive, ragazzi, vuol dire costoso. Quindi, se expensive vuol dire costoso, less expensive vuol dire meno costoso. E quindi questo è eh, appunto la regola, diciamo, grammaticale. Quindi avremo nella formazione di un comparativo di minoranza, avremo il primo termine di paragone, poi con il verbo ovviamente, poi less più l'aggettivo, poi then e poi l'altro termine di paragone. Quindi adesso di seguito io vi ho fatto eh, ovviamente tutti i vari esempi per farvi un attimino capire che comunque non cambia assolutamente niente. Quindi andiamo un po' a vedere. Traveling by train is less expensive than traveling by plane. Traveling by train is less expensive than traveling by plane. Traveling by train is less expensive than traveling by plane. In questo caso, ragazzi, come soggetto abbiamo un verbo. Quando il verbo è ovviamente eh, messo al soggetto, eh, è chiaro che anzi, aggiungiamo alla fine ing. Quindi utilizzeremo il verbo con la forma in ing. Traveling, traveling, traveling. Traveling by train, ricordatevi quando dite come eh, il mezzo che utilizzate dovete utilizzare by, quindi by train, quindi viaggiare in treno, is, quindi è less expensive, quindi meno costoso di, quindi than, traveling by plane, quindi è meno costoso di viaggiare in treno. Uh, quindi questo era appunto il primo esempio poi ne abbiamo un altro uh, Dolce Vincenzo ci dice ricordare la forma in ing sì esatto bisogna ricordare la forma in ing perché la forma in ing è molto ma molto importante ragazzi mi raccomando, non la dimenticate. Poi comunque nelle prossime lezioni cioè, avremo modo di fare eh, la forma in ing, cosa vuol dire quando viene utilizzata, quindi non vi preoccupate, state tranquilli. Poi andiamo al secondo esempio. Il secondo esempio è This bag is less cheap than that one. This bag is less cheap than that one. This bag is less cheap than that one. Quindi abbiamo, eh, vi faccio un po' la situazione. Allora, io sono in un negozio e mi ritrovo a guardare delle borse, no? Eh, delle borse, io ne ho una vicino a me, quindi proprio di fronte a me, eh, e poi ne ho un'altra un pochino più lontana, più in là. Quindi io dirò this bag, quindi questa borsa, quindi questa borsa che io ho di fronte, is less cheap, 
quindi è meno eh, economica, quindi significa che è più cara, quindi è meno economica than, quindi di that one, di quella. Quindi that one è quella borsa. Ovviamente, ragazzi, per evitare la ripetizione con il termine borsa, mettiamo one. Quindi non diremmo that bag, ma diremmo that one. Importante, ragazzi, appunto, this bag, primo termine di paragone, is, che è il verbo, less più l'aggettivo, che è cheap, than di that one, secondo termine di paragone. Quindi, il primo termine di paragone, ragazzi, this bag, è seguito da less cheap, eh, oppure less più aggettivo in generale poi l'aggettivo ovviamente lo scegliete voi poi eh, ci va then che precede il secondo termine di paragone that one che in, quel caso, in questo caso significa that bag quindi primo termine di paragone è seguito da less più aggettivo poi il secondo termine di paragone è preceduto da then Continuiamo. Abbiamo adesso un altro esempio. L'altro esempio è I'm less tall than you. I'm less tall than you. Come vedete, ragazzi, io ho utilizzato tall, che comunque è un aggettivo breve mh, di una o due sillabe, eh, ma non cambia nulla perché avremo sempre mm, la forma less più aggettivo. Quindi less, quindi primo termine di paragone, I'm, quindi io sono, less tall, quindi meno alto o meno alta, than di you, di te. Quindi eh, vuol dire io sono meno alto o alta di te. Poi, in base ovviamente al soggetto, se è maschile o femminile, cioè voi lo capite, eh, perché eh, se dite I'm, per esempio, io dirò I'm less tall than you, eh, la traduzione sarà io sono meno alta di te. Quindi, perché ovviamente io sono femmina, quindi meno alta. Poi abbiamo un altro esempio ancora, quindi this test is less complicated than the previous one. This test is less complicated than the previous one. Questo test è meno complicato del precedente. Quindi, this test, questo test, è meno complicato, is less complicated, di, than, the previous one, il precedente. Anche qui, the previous one significa the previous test, quindi one sostituisce il sostantivo test. Quindi per ovviamente non ripetere sempre lo stesso sostantivo, mettiamo one. Poi abbiamo, continuiamo con un altro esempio. Her painting is less beautiful than yours. Quindi, che cosa vuol dire, ragazzi? Che io, per esempio, sono eh, davanti appunto a due quadri. Uno l'ha fatto, per esempio, una mia amica e eh, un altro l'ha fatto una persona, che, una terza persona che io non conosco. E io sto dicendo a questa mia amica, her painting, quindi il suo eh, quadro, eh, ovviamente, eh, quindi il suo quadro, her di lei, mi raccomando ragazzi, is less beautiful, è meno bello, than, quindi del tuo, yours. No, Già Vincenzo ci dice come questa lezione, sì, 
questa lezione devo dire ragazzi che è meno complicata rispetto sicuramente a quella di ieri perché appunto quella di ieri ovviamente era eh, comparativo di maggioranza e aveva un po' più di regole grammaticali mentre invece questa eh, ovviamente è molto molto più semplice ma ci sta ogni tanto eh, diciamo alternare lezioni complicate con lezioni un po' più semplici ci sta assolutamente. Quindi il suo dipinto è meno bello del tuo. Quindi her painting is less beautiful than yours. Quindi come vedete abbiamo sempre primo termine di paragone, poi abbiamo il verbo più less beautiful, in questo caso abbiamo scelto beautiful, e poi di, quindi than yours, secondo termine di paragone. Quindi. Ci siamo ragazzi? Sono, sono chiara? Io penso di sì perché comunque questa lezione è veramente veramente molto semplice, cioè basta che vi ricordate che comunque all'aggettivo qualificativo dovete semplicemente, semplicemente mettere less prima e then dopo e poi avete fatto praticamente tutta la lezione quindi poi non vi resta ovviamente che aggiungere gli altri aggettivi che eh, un po in parte vi ho, eh, vi ho insegnato eh, precedentemente quando abbiamo fatto appunto gli, gli, gli aggettivi qualificativi eh, eh, ma potete anche divertirvi a impararne di nuovi quindi con il corso delle lezioni ne impareremo anche ad usare di nuovi non vi preoccupate e poi ragazzi abbiamo l'ultimo esempio che è This street is less far than the one we went to before. This street is less far than the one we went to before. Quindi questa strada è meno distante than di the one di quella uh, we, went, we went to before, di quella dove siamo stati prima. We went to before è uh, dove siamo stati prima. Quindi, this street is less far than the one we went to before. Quindi significa appunto questa strada è meno distante o lontana rispetto a quella dove siamo stati prima quindi come vedete anche qui abbiamo un aggettivo che in questo caso è un aggettivo corto e abbiamo less far less far less far quindi in questo caso è corto quindi allora ragazzi, dunque, allora ci siete? Tutto a posto? Eh, è tutto chiaro? Eh, domande? Curiosità? Qualcosa che volete chiedermi? Tutto a posto? Tutto chiaro? Ditemi un po'. Uh, ovviamente ragazzi uh, potete divertirvi uh, a fare appunto uh, tanti 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 esempi uh, come per esempio uh, this book is less interesting than, uh, than uh, that one quindi di quello Uh, oppure uh, per esempio possiamo utilizzare vediamo boring uh, this, this movie is less boring than the one we saw before quindi uh, questo film è meno noioso rispetto a quello che abbiamo visto prima quindi questo è un altro esempio Uh, poi non lo so, uh, vediamo un qualche altro aggettivo qualificativo che possiamo pensare. Allora, 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 dunque, uh, vediamo un po'. Mm. Close, close. Uh, this shop is less close uh, 
uh, then that one quindi questo negozio è meno vicino rispetto di quell'altro quindi questo è un altro esempio uh, oppure uh, the necklace I have is less precious than Yours. Quindi la collana che io ho è meno preziosa eh, della tua, quindi than yours, per esempio. Eh, insomma, qua eh, di, eh, di esempi ne potete, fare, ne, ne, ne potete fare tantissimi ragazzi, quindi non, non vi preoccupate. Allora, quindi ricapitolando un attimino tutto queste, tutta questa mole di informazioni, allora... Quindi abbiamo, ieri abbiamo fatto il comparativo di maggioranza, oggi abbiamo fatto il comparativo di minoranza, il comparativo in generale appunto paragona due cose, due persone, due situazioni, due animali eccetera eccetera. Quindi li mette a paragone eh, e che cosa succede? Che in questo caso di minoranza... Uh, li mette a paragone però nel senso che uno è meno dell'altro ovviamente in questo caso utilizziamo con l'utilizzo di un aggettivo perché poi si possono anche non utilizzare gli aggettivi eh? uh, non è detto che bisogna utilizzare l'aggettivo diciamo che io ve lo sto insegnando con l'uso degli aggettivi quindi Uh, appunto si forma less più aggettivo più ovviamente then dopo e tra uh, all'inizio un termine di paragone e alla fine il secondo termine di paragone quindi less ovviamente si aggiunge sia agli aggettivi corti che agli aggettivi lunghi ragazzi quindi less, in questo caso uh, io come esempio ho scelto tall che è un aggettivo corto e si aggiunge less all'inizio, ma anche expensive, expensive si aggiunge sempre less all'inizio. Quindi questi appunto sono poi tutti i vari esempi che io vi ho fatto, eh, quindi tutto, eh, diciamo, questa era una lezione abbastanza semplice. Allora, 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 quindi ragazzi, allora, ci siete? Tutto, tutto a posto? Quindi fatemi, fatemi un po' sapere, datemi un vostro feedback, come dico sempre, eh, appunto, perché eh, ovviamente queste lezioni sono fatte per voi, quindi se voi non mi capite, insomma, che, che, che cioè, è un po' che le faccio a fare, <ride> giustamente... Eh, ovviamente è il caso che eh, mi fermo un attimino e ripeto le cose comunque ripeto questo il comparativo di minoranza è veramente molto molto semplice domani ragazzi vi do una anticipazione come ormai comunque avrete capito a questo punto abbiamo fatto quello di maggioranza abbiamo fatto quello di minoranza a questo punto faremo anche quello di uguaglianza quindi quello di uguaglianza sarà eh, que questo, cioè un termine di paragone eh, con un altro termine di paragone, quindi sarà questo e tanto, eh, poi scegliete l'aggettivo che volete, quanto questo, quindi tanto quanto quell'altro. Quindi quello poi sarà, lo, lo vedremo comunque domani ragazzi, non vi preoccupate, no? non c'è fretta comunque non sottovalutate questa lezione che per quanto semplice ragazzi è molto molto importante perché ovviamente eh, molto spesso noi ci ritroviamo a fare delle comparazioni eh, tra varie cose quindi eh, ovviamente eh, come è giusto che sia quindi è giusto che vi insegno anche a fare questo Va bene, allora ragazzi, dunque, va bene, arrivata a questo punto, eh, la lezione è finita, io vi do, eh, vi faccio dare un altro sguardo a questa tabella, ragazzi, così cioè, avete tutto il quadro 
completo Dolce Vincenzo ci dice lezione semplice sì infatti eh, lezione molto molto semplice ragazzi però ve le devo far fare non sottovalutate mai le lezioni semplici perché sono quelle che appunto vengono sottovalutate quindi voi ve le non le fate o comunque le fate magari alla leggera poi ve le scordate e poi mh, ovviamente non lo sapete fare non, non sapete più come formare il comparativo di minoranza eh, state attenti appunto ad imparare bene queste lezioni perché i comparativi come anche tutte le altre cose sono delle cose che gli inglesi usano giornalmente quindi eh, vi troverete spesso a fare questo tipo di eh, comparazioni comunque quello che io dico sempre è che la pratica aiuta, eh, aiuta tutti quindi mh, non vi preoccupate, continuate a fare pratica e vedrete che prima o poi eh, imparerete. È anche un'occasione per imparare degli aggettivi nuovi, perché per esempio io non so un aggettivo, le, va, me lo vado a cercare, vado a vedere come si dice, così posso, se voglio utilizzare quello, posso imparare comunque a fare da paragone. Quindi dirò quello è meno, che ne so... Uh, meno, uh, meno triste, meno, meno felice, eccetera, eccetera, uh, rispetto a qualcos'altro. Va bene, allora ragazzi, dunque io per oggi... Uh, ho parlato abbastanza quindi non mi resta che darvi appuntamento eh, per la lezione di domani eh, sempre alle 12.45 mi raccomando ragazzi su uniamoci ollus eh, quindi eh, da giulia dall'associazione uniamoci ollus è tutto vi ringrazio sempre per avermi seguito e per appunto commentare sempre Uh, vi ringrazio tanto, uh, quindi ci vediamo domani, vi auguro un buon pranzo e un buon proseguimento di giornata, ciao a tutti, a domani!